കുക്കിംഗ് ക്യാൻ ക്യൂർ എനിത്തിങ് എന്നാണല്ലോ ചേരുവകൾ ചേരും പടി ചേർത്ത് പാചകം ചെയ്താലേ രുചികരമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാകൂ എന്നാണല്ലോ പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് പുതിയൊരു ഡിഷ് തയ്യാറാക്കുന്നവരാണ് നല്ല പാചകക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്താൽ കുക്കിംഗ് പോലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമേ ഇല്ല ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഹായ് എന്നത്തെയും പോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഡിഷായിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് ഒരാളും കൂടെ ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു കുറേ ദിവസമായില്ലേ കണ്ടിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് എന്നെ ക്ഷീണം മാറ്റാനായിട്ട് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ എനിക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ഡിഷാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബാദ്ഷ മാങ്കോ സ്വീറ്റ് പുലാവാണ് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് നോക്കാം ബസുമതി റൈസ് കുതിർത്ത് വെച്ചത് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു മുന്തിരിങ്ങ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാം മാമ്പഴം പഞ്ചസാര റോസ് വാട്ടർ റോസ് പെറ്റൽസ് വൈറ്റ് പെപ്പർ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അമൂലിൻ്റെ ഘീ വേണം അതുപോലെ തന്നെ പനീറും നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബസുമതി റൈസ് ഓൾറെഡി കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിക്കാം അത് വേവിക്കുമ്പം മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കണ്ട ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ വേവിച്ചാൽ മതി ആദ്യം അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബസ്മതി റൈസ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് രണ്ട് പീസ് ഏലക്ക അങ്ങനെ ഇതിലിടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ തോലൊന്ന് കീറിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പട്ട ചെറിയ ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ടാൽ മതി ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അമ്മൂലി നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ ബദാമുണ്ട് മുന്തിരിയുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നെയ്യ് കുറച്ച് കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പനീറൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അതിനാവശ്യമുള്ള നെയ്യ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബദം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മുന്തിരി ഇതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അരി ഏകദേശം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുകൂടി നാവാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നും അത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ ചൂടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കി ആയിക്കോളും ഇവിടെ പനീർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആവാനുണ്ട് പനീർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാങ്ങ നമ്മൾ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതും അരച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പഴുപ്പാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ പീസ് നമുക്ക് അതും കൂടി കഴിക്കാനുള്ള ഇതിന് വേണ്ടി ആ പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇടണം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടോളൂ ഇനി 
नाम इटकोड़ पंचसार नाईट अलिज चेर अब इन नाम बाकी रईस मत कुछ नमक ई चोर नमुक नाईट ना मांग पंचसार मिक्स निक्सा नमुकेडी वच मिक्स ना अंपरीप मुंदर बद पनी अदर चेत मिक्स नमुक और अंज पत् मिनट नमुक अरी मोत पक मुका भागत वेन्द्र कहर पर्व तूड़ी आवानु अब अभी मूड़व नमक वेविक ईर स नमुक इन मसाल ऐल ग्रांबू पट इत मूं कुछ पंचसार चेर मिक्स पड़ेड़ू अब अदी रेडी आक अब नमक ऐल के और ना ऐल ग्रांबू और मूं नालो मेरे पीस पटे कुछ पंचसार अब नमुक नीतील मिक्स अरच अर मैं पड़च मिक्स नाईट पड़ी वन ई मिक्स नमुक पुलाव चेरत आवे वन ऐसे वेंद पाक तोहू मिक्स वाइट इतना चेरक ती अ ऑफ चूडल कूड़ी आेस्ट पुलाव नीचे नमें बादश मैंगो स्वीट पुलाव इवे रेडी आवनिष्ठी मे मुंबईट तैयार या पानी कुदर्त वे बसमती रईस पाक व उप ऐल पट ग्रांबू ए चेत वेविक वे वरतीत अब अल्प अमूल ने चेरत को और मुका भाग मुका वेवल वेवी मैटी वे मत पान अल अमूल ने चेत को अंपरीप बद मुंदर इत मूं रोस्ट वे बौल्ले मैटी वे अद ना पनीर रोस्ट ना गोलडन कलर आद मत बौल्ले मैटी वे अद नये नंबड़ी कूड़े रे स्पूर्ण पंचसार चेरत को पंचसार नये मिक्स वेलमें समयत नरते मुका भाग वेवी वे बसमति रईस चेरत को मिक्सा की रोस्ट अंपरीप पनीर मिक्स चेरत को नाटिक को मूड़ वे कूड़ी वेविक अल मसाल ना तैयार और मिक्स ऐल पट ग्रांबू पंचसार इलाम कूड़े चेर नुक पड़े रईस पाक वो अल्ले पड़च मसाल चेरत को पाक वाइट पेपर रोस् वाटर रोस् पेटल इलाम कूड़े चेर मिक्स ती ऑफ रू मिनट मूं मिनट मूड़व पात्र पर्व वे चूड़ो सर्व मैंगो स्वीट पुलाव रेडी आ मैंगोड़ा इयार डिश् एल तीर्च ट्राई चेक नमुक ऐसी चेरिया ब्रेकिशेम 
ഇവിടുത്തെ മെനു തന്നെ കണ്ടോ മെനു തന്നെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെനു ആണ് അലപ്പി ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ ഇത് എന്താ ചെയ്യുക വെൽക്കം ബാക്ക് യുവർ വാച്ചിങ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയല്ലേ നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ജോയിന്റിൽ പോയി ഭക്ഷണം അവരുടെ ഒരു വെറൈറ്റീസ് കുക്ക് ചെയ്തു വീടുകളിൽ പോയി സ്ട്രീറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ പലതരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു ചെറിയ ചെറിയ അല്ല വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എറണാകുളത്താണ് നമ്മൾ എം ജി റോഡിലാണുള്ളത് എം ജി റോഡിൽ അരിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇതിപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ നിങ്ങൾ എം ജി റോഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്തായാലും കാണും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെനു തന്നെ കണ്ടോ മെനു തന്നെ വളരെ ഡിഫറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെനു ആണ് പക്ഷെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ല പല സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മെനു കാണുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ ഇതാ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് പേജുള്ള ഒരു മെനു ആണ് ബാക്കിൽ കുറച്ച് പ്രമുഖരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരെയൊക്കെ ഈ ഒരു മെനുവിൽ വന്നിട്ടുള്ള എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആൻഡ് മോർ ഓവർ എം ജി റോഡിലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇതൊരു ബേറബിൾ ഒരു അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഇവരുടേതായ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പ്രത്യേകതയും ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയാം ഇതിലെ പേരുകളാട്ടോ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഈ ജപ്പാനിയ കുഹു കുഹു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയുടെ ഭാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറേ പേരുകളില്ലേ അരിപ്പയിലെ ചാകര അതുപോലെ എല്ലായിടത്തെയും പോലെ അങ്കമാലി ഡയറീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റീസും ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ഇതാണ് നിതീഷ് ഈ ഒരു വലിയ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ് ഉണ്ടാക്കി സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയ ആളാണ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയ ആളാണ് നിതീഷ് ആണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ് ജോയിൻ്റ് ഓണർ അപ്പം നിതീഷ് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ അരിപ്പ എന്നുള്ളൊരു പേര് റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്തായാലും പറഞ്ഞു അരിപ്പ എന്നുള്ള പേരിടാൻ കാരണം നമുക്കൊരു നമ്മൾ നാടൻ തീം ആണല്ലോ ഒരു മലയാള പേര് തന്നെ ആവണം എന്ന് വളരെ നിർബന്ധമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു പേര് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാനും അമ്മയും സിസ്റ്റർ കൂടി സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അരിപ്പ അന്വേഷിച്ച് പോയ സമയത്താണ് എനിക്ക് ആ ഒരു അരിപ്പ എന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അരിപ്പയായി അരിപ്പയായി പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ മൊത്തം കാശൊന്നും അരിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലോട്ടെ ഇവരത് ഭയങ്കര ബാക്കിയൊക്കെ വെച്ച് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അരിക്കാറില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ മെനു കൊണ്ട് പ്രൈസിങ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചോദിക്കണ്ടേ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിനും ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നാടൻ മസാല കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാടൻ മസാലകള് ഇവൻ കൂടുതൽ നമ്മൾ വളരെ റിച്ച്നെസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാല് കൊണ്ടും തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ പെപ്പറും അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ സ്പൈസ് തന്നെ സ്പൈസ് കൂടുതൽ എല്ലാം നമ്മൾ നാടൻ മസാലകളല്ല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം ലൈവ് ആണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ഒരു കസ്റ്റമർ ടേബിൾ വന്നിരുന്ന് ആ ഒരു ഫുഡ് ഓർഡർ ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു വെന്യു അപ്പൊ ഇന്ന് ആലപ്പി ചിക്കൻ കറി അല്ലേ അപ്പൊ ഷെഫ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്
ാണ് <laughs> 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 വെളിച്ചെണ്ണയില് <laughs> 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 അതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഷുഗർ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് വൈറ്റ് പെപ്പർ കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തി കസ്തൂരി മേത്തി സോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉള്ള സോൾട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നില്ല നമ്മളിത് കടിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഏത് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ആലപ്പി ചിക്കൻ കറി കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഗ്രേവി അതൊന്നും കടിക്കാനാണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സാധാരണ അപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലും ചിക്കനും കൂടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാം ചിക്കനും നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് അതിന്റെ പ്രൈം എക്സാമ്പിൾ ആട്ടെ എനിക്ക് എരിവ് പറ്റില്ല അപ്പൊ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ പിന്നെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് വറക്കുന്ന സമയം എടുക്കല് പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത് ില്ലേ സംഭവം ആ ഒരു യെല്ലോ കളറും ആ ഒരു റിച്ച് യെല്ലോ കളറും അല്ലെ പ്ലസ് ആ ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്മെൽ വന്ന് വന്ന് അധികം നേരം ഇങ്ങനെ താങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും മാർക്സിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടോ പാലപ്പം ആസ് ഓഫ് നൗ അപ്പൊ ഈ സാധനം ഞാൻ വിളമ്പുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടും ആലപ്പി ചിക്കൻ കറി ആൻഡ് പാലപ്പം 
കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന സജഷൻ പറയട്ടെ ഇതിന് പേര് നിങ്ങൾ മാറ്റണം കാരണം മെനു വന്ന് അലപ്പ് ചിക്കൻ കറി എന്ന് കണ്ട ട്രസ്റ്റ് മീ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അധികം പേര് മേടിക്കൂല കാരണം അലപ്പ് ചിക്കൻ കറി എല്ലാ കടയിലും ഉണ്ട് എവിടെ പോയാലും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവറോ ടേസ്റ്റോ ഒന്നും ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വേറൊരു പേരൊക്കെ ആയിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടാണ് സംസാരിക്കണത് നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഫ്ലേവറിന് ഭയങ്കര കോംപ്ലിമെന്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് കുറച്ച് മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം ആണ് ഇഷ്ടം ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ആദ്യം ചോദിക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ച് കറി അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിതീഷ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ആലപ്പി ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു മറക്കണം കേട്ടോ എന്റെ പേരൊന്നും മാറ്റിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ആലപ്പി ചിക്കൻ കറി എന്താ ഇപ്പത്തില് വെറൈറ്റി അടുത്ത് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഇനിയും തകർപ്പൻ ഡിഷസ് ആയിട്ട് ബൈ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം പതിവ് പോലെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ ശ്യാമള രാജൻ വീട്ടമ്മയാണ് കുറച്ച് നാളായി കത്തയച്ചിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് അയച്ച കത്തുകൾ വായിച്ചതിൽ സന്തോഷം വീട്ടമ്മമാരായ ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനിയും പുതിയ റെസിപ്പീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്യാമള രാജൻ കൊല്ലം ശ്യാമള ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇനിയും പ്രോഗ്രാം കാണുക കത്തുകൾ അയയ്ക്കുക ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി അയച്ചേക്കുന്നത് ഗ്രിജിയാണ് ഫ്രം തൃശൂർ റെസിപ്പി ഓമപ്പൊടി ചേരുവകൾ കടലപ്പൊടി ഒരു കിലോഗ്രാം അയമോദകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം കടലപ്പൊടിയും അയമോദകപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ കുഴയ്ക്കുക എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ മാവ് പിഴിഞ്ഞ് എണ്ണയിൽ ചേർക്കുക പാകമാകുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് റെസിപ്പീസ് അയക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പാചകം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പുതിയ രുചികൾ കണ്ടെത്തുക പുതിയ രുചികൾ കണ്ടെത്താൻ ടേസ്റ്റ് ടൈം എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ വി മീറ്റ് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജോളി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ Thank you.